గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ యథాతథంగానే ఉన్నాయి అంటే నెగిటివ్గానే కొనసాగుతున్నాయి అమెరికన్ మార్కెట్లు లాస్ట్ నైట్ నష్టాలతో ముగిసాయి ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో ముఖ్యంగా ఆసియా దేశాలకు సంబంధించిన మార్కెట్లన్నీ కూడా నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ల గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది సో ప్రపంచం ఇప్పుడు రకరకాల సమస్యలతో సతమతం అవుతుంది అమెరికన్ ప్రాబ్లమ్స్ అమెరి అమెరికాకు ఉన్నాయి అక్కడ డేటా చాలా స్ట్రాంగ్గా వస్తుంది ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుముఖం పట్టింది అనుకున్న ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్త ఇప్పుడు ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఒక ఏం అభిప్రాయంతో ఉంది అంటే మరిన్ని రేట్ హైక్స్ మనకు ఇక్కడ అవసరం గ్రోత్ను ఎట్లా ఎలా అయినా సరే తగ్గించాలి అనే ధ్యేయంతో పనిచేస్తుంది సో అందుకనే డౌజోన్స్ ఈ నెలలో ఇప్పుడు దాకా చూస్తే టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ నాస్టాక్ అన్నిటికంటే ఎక్కువగా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది ఆగస్ట్ నెలలోనే ఇంకా మనం పదిహేడు పద్దెనిమిది రోజులే గడిచాయి అండ్ ప్రపంచంలోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ చైనా ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి రోజు రోజుకి వెళ్ళిపోతుంది సో మనం చూసాం జూలైలో వాళ్ళ జో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డేటాని వాళ్ళు బయటికి విడుదల చేయలేదు ఎందుకంటే అది విడుదల చేస్తే ఎక్కడ ప్రపంచం నవ్వుతుందో అనే ఒక బాధ భయం వాళ్ళలో ఉంది జూన్లో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ చూసాం అండ్ అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ నిన్న ఎవర్ గ్రాండ్ చైనాలోనే అతి పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఇది వాళ్ళు న్యూయార్క్లో బ్యాంక్ క్రాఫ్ట్ సి పిటిషన్ను ఫైల్ చేయ ఫైల్ చేశారు అంటే మమ్మల్ని లెండర్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయండి మేము ఇక కట్టలేము మా బకాయిలు చెల్లించలేము డేట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఏదైనా చేసి పెట్టండి అంటూ బ్యాంక్ క్రాఫ్ట్ సి ఫైల్ చేయడం చూసాం మనం దివాలా తీసింది అక్కడ బ్యాంక్ క్రాఫ్ట్స్ అంటే అలాగే కంట్రీ గార్డెన్ అనే మరో కంపెనీ మరో రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ అది కూడా దిగ్గజమే అక్కడ ఆ కంపెనీ కూడా రోజు రోజుకి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ అయిపోయింది ఆ కంపెనీ సో ఇలాంటి పరిణామాలు అక్కడ చోటు చేసుకుంటున్నాయి సో ఇంటర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కట్ చేస్తున్నారు చాలా లూజ్ మానిటరీ పాలసీని అవలంబిస్తున్నారు కానీ ఏమాత్రం ఫలితం కనపడటం లేదు బహుశా ఇప్పుడు ఫోర్ పర్సెంట్ జీడిపి గ్రోత్ అంటున్నారు ఒకప్పుడు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉన్న దేశం కాస్త ఇప్పుడు ఫోర్ పర్సెంట్ జీడిపి గ్రోత్ అంటున్నారు అసలు జీడిపి సంగతి పక్కన పెట్టండి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ చుట్టుముడుతున్నాయి చైనాని ఇట్స్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ సో ఆ దేశం ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్తే గ్లోబల్ డిమాండ్ సప్లై బ్యాలెన్స్ అనేది దెబ్బతింటుంది అఫ్కోర్స్ ఇండియాకి ఇది మంచి అవకాశం ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈ సమయంలో మనం పెంచుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఓకే ఇవి ఇవన్నీ ఇప్పటికిప్పుడు జరిగేవి కాదు ఇవి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది దశాబ్దాలు కూడా పడుతుంది మనం చైనా స్థానాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలంటే అప్పటి వరకు మనం కూడా ఎంతో కొంత సఫర్ అవుతాం ఇప్పుడు మొన్న ఎప్పుడు ప్రసాద్ గారు అన్నట్లుగా ప్రపంచం చుట్టూ మంది ఉన్న దేశాలన్నీ ఇబ్బందులు పడుతుంటే మనం ఒకళ్ళం హాయిగా ఉండలేం సో అది తప్పనిసరిగా మనకు కూడా ఎంతో కొంత ఆ సెగ తగులుతుంది అది ఏ విధంగా వస్తుంది ప్రాబ్లం అనేది మనకు తెలియదు బట్ మేబీ మైన్యూ చాలా సూక్ష్మంగా రావచ్చు లేదు మనం ఎంతో కొంత విజిబుల్గా కనపడేంతగా కూడా రావచ్చు ఇవన్నీ అన్సర్టెంటీస్ ఉన్న నేపథ్యంలో మార్కెట్స్ బ్రహ్మాండంగా పనిచేయాలంటే కష్టం అయినా కూడా మన మార్కెట్లు మన ఓన్ డైరెక్షన్లో వెళుతున్నాయి ఇండెక్స్ పరంగా ఓకే సరే ప్రపంచాన్ని చూసి మనం కూడా ఇండెక్స్ సరే నేను కూడా కొంచెం తగ్గుతానులే అన్నట్లుగా బిహేవ్ చేస్తుంది అంతకుమించి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ మాత్రం అవుట్ పర్ఫామ్ చేసి తీరుతున్నాయండి అందులో మనం గమనించవచ్చు ఇప్పుడు హెవీ వెయిట్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఐటీసీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇవన్నీ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి నష్టపోతున్నాయి ఫర్ ఇన్షన్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ మధ్య చూసిన హై నుంచి టెన్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఐటీసీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తగ్గింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ది ఇదే పరిస్థితి బట్ మార్కెట్ బ్రేడ్త్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ కనిపిస్తుంది నిన్న కూడా నిన్న నిఫ్టీ వంద పాయింట్ల నష్టంతో క్లోజ్ అయింది కానీ మార్కెట్ బ్రేడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం గోల్డ్మెన్ శాక్స్ రిపోర్ట్ నిన్న వచ్చింది వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారట సో ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ ఇటువంటి కంపెనీలో వాళ్ళు వాళ్ళ తమ స్టేక్స్ని పెంచుకున్నారు ఎఫ్ఐఎస్ సో జూలై రిపోర్ట్లో వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్స్ వాళ్ళు పెంచుకున్నారు ఓవరాల్గా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో సో మనం ఎఫ్ఐఎస్ అమ్ముతున్నారు అని అనుకుంటున్నాం డెఫినెట్లీ అమ్ముతున్నారు కానీ సెలెక్ట్ కంపెనీస్లో
కాబట్టి దేర్ ఇస్ ఏ ఫండమెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ది ఇండియన్ కార్పొరేట్స్ ఇప్పుడు మన ఓవరాల్గా ప్రపంచం మొత్తం చూస్తే ఇండియన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉన్నంత స్ట్రాంగ్గా మరే కంట్రీ బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా లేదు అది బోత్ గవర్నమెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కార్పొరేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ మన బ్యాంకుల బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈ మూడు బ్యాలెన్స్ షీట్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నంత కాలం ఇండియాకి ఇబ్బంది ఏం లేదు కాకపోతే చుట్టూ జరిగే పరిణామాలతో మనం కూడా ఎంతో కొంత స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో సెక్టర్ రొటేషన్ కంటిన్యూ అవుతోంది నిన్న కూడా చూసాం మనం పేపర్ స్టాక్స్ డిఫెన్స్ కంపెనీస్ షుగర్ స్టాక్స్ అండ్ డార్క్ హార్సెస్ అనుకున్న స్టాక్స్ లైక్ మనం ఈ కార్యక్రమంలో కూడా మెన్షన్ చేసిన స్టాక్స్ కొన్ని కాఫీ డే లాంటివి మెగా సాఫ్ట్ లాంటివి ఇవన్నీ గొప్ప కంపెనీలని కార్యక్రమంలో మనం ఉచ్చరించడం లేదు వాటి పేర్లు కాకపోతే ఆ ట్రెండ్ని మనం ఇండికేట్ చేయడం కోసం పేర్లు చెప్పాల్సి వస్తుంది అదర్వైజ్ వీఆర్ నాట్ రికమెండింగ్ దో స్టాక్స్ అది గుర్తుంచుకోండి అండ్ మిడ్ స్మాల్ ఐటీ కంపెనీస్ లైక్ డైనాకాన్ సొల్యూషన్స్ లాంటివి ఇవన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్గా మనకు బిహేవ్ చేయడం అనేది మనం చూస్తున్నాం సో ఇది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్కి మనం చాలా కాలంగా అనుకుంటున్నాం ఇది స్వర్ణయుగం మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్కి అక్కడ మనం ఆపర్చునిటీస్ వెతికి పట్టుకుంటే మనం పదే పదే మన వాళ్ళందరూ అడిగే ఆ మల్టీ బ్యాగర్స్ అనేవి అక్కడే దొరుకుతాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ కాదు కన్సిస్టెంట్ కాంపౌండింగ్ స్టాక్ అది సో అలా రకరకాలుగా వర్గీకరించుకోవాలన్న మన మధ్యాహ్నం కార్యక్రమంలో శ్రీనివాస్ జ్యోతిలు అడిగారు ఏమండి మీరు చెప్తున్న కొన్ని కంపెనీలు ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగేస్తున్నాయి మరి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటివి ఏమో అక్కడక్కడే ఉంటున్నాయి పైగా నష్టపోతున్నాయి మేము ఇటు వెళ్ళాలా అటు వెళ్ళాలా అని పోర్ట్ఫోలియోని అన్ని రకాల స్టాక్స్తోనూ మనం సుసంపన్నం చేసుకోవాలి అంతేగాని ఇప్పుడు మొమెంటం ఉంది కదా అని ఓన్లీ మొమెంటం వెంటే పరిగెత్తాం అనుకోండి తర్వాత అవి వెనక్కి వచ్చినప్పుడు బావురు అంటాం అలా ఉండకుండా ఉండాలంటే వూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ పోర్ట్ఫోలియో అలకేషన్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మన పోర్ట్ఫోలియో కన్సిస్టెంట్ కాంపౌండింగ్ స్టాక్స్ ఉండాలి మొమెంటం స్టాక్స్ కొద్ది గొప్ప ఉండాలి ట్రెండ్ ట్రెండింగ్ స్టాక్స్ అంటాం కదా అవి అలాగే పొటెన్షియల్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అనుకునే స్టాక్స్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి వేటిని కూడా మనం చిన్న చూపు చూడకూడదు ఇవాళ చిన్న చూపు చూసినవే భవిష్యత్తులో మనం ఒకప్పుడు ఎవరు అంటున్నారు బజాజ్ ఫైనాన్స్ లాంటి స్టాక్ అంత బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతుంది అని సో అలా ఏ స్టాక్ని కూడా మనం వరకంటతో అలా చూస్తుండాలి కానీ పూర్తిగా విస్మరించకూడదు అండ్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ని రీజిక్ చేస్తున్నారు ఇందులో నుంచి ఏసీసి నైకా ఇండస్ టవర్ స్పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి వీటి స్థానంలో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ లాంటి స్టాక్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ స్టాక్స్లో కొంత యాక్షన్ ఉండే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది అలాగే న్యూస్ డ్రివెన్ స్టాక్స్ యథార్థ హాస్పిటల్ మొన్న లిస్ట్ అయింది డీసెంట్ క్వార్టర్ చూసాం మనం అలాగే మూవీ కంపెనీస్ లైక్ పి పివిఆర్ కావచ్చు సినీ లైన్ యూఎఫ్ఓ మూవీస్ వీటన్ని వీళ్ళందరికీ మూవీ బొనాంజా అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఆ స్టాక్స్ కూడా లైన్మెట్లు ఉంటాయి సులా విన్యాడ్స్ నిన్న వాళ్ళు ఒక స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చారు ఈ వీకెండ్కి అంటే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫోర్ డేస్ ఆల్మోస్ట్ వీకెండ్ వచ్చింది కదా ఈ టైంలో చాలా ఎక్కువ మంది వచ్చి మా వైన్స్ టేస్ట్ చేశారు మా వైన్స్ని కొన్నారు అంటూ ఒక ఎంకరేజింగ్ డేటా ఇచ్చింది కాబట్టి వైన్ స్టాక్స్ లిక్కర్ స్టాక్స్ విల్ బీ ఇన్ ది లైమ్ లైట్ ఐటీ ఎలాగూ మనం అనుకుంటూనే ఉన్నాం అండ్ ఫార్మాలో నిన్న కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చింది బట్ దేర్ విల్ బీ సమ్ న్యూస్ డ్రివెన్ స్టాక్స్లో యాక్టివిటీ మనం చూసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇలా మనం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ అప్రోచ్తో ఈ సమయంలో ముందుకు వెళ్ళాలి అంతేగాని ఓవరాల్ మార్కెట్ అనేది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోకూడదు నెలలిస్తూ మాట్లాడదాం సో కుటుంబరావు గారు ఈరోజు మనకు ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది వీక్ ఏ విధంగా మార్కెట్ ట్రెండ్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మార్కెట్ అయితే వీకిష్ గానే ఉంటుందండి అండ్ ఇంకొకటి నిన్న కొత్తగా ఓపెన్ అయిపోయింది అనమాట మార్కెట్ లో సెల్ ఆన్ రైలీస్ అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఎందుకంటే క్లియర్ కట్ గా ఇట్ హైయర్ లెవెల్స్ ఫాలో అప్ బయింగ్ రావట్లేదు ఈవెన్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో అందుకని ఇండిసిసెల్ వీక్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రాడర్ మార్కెట్ లో ఏదైతే మన స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ ఇట్లా యాక్టివిటీ హైటెండ్ గా ఉందనేది అక్కడ హైలీ సెలెక్టివ్ గా ఉంటుంది కానీ వాటిలో ట్రాప్ అవ్వకూడదు మొమెంటప్ తోటి సెలెక్టివ్ గానే ఉండాలి అని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే క్లియర్లీ ఎందుకు వీక్ ట్రెండ్ అంటే గ్లోబల్ క్యూస్ మోర్ అండ్ మోర్ అనమాట కంటిన్యూస్ గా డే ఆఫ్టర్ డే చూస్తా ఉంటే ఎక్కువగా వీక్ అవుతున్నాయి లైక్ యుఎస్ చూసాం మనం అనమాట వీక్నెస్ అట్లా జనరేట్ అయింది యుఎస్ ఫెడ్ మినిట్స్ లో ఖచ్చితంగా ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గించ
గ్లోబ్ పైన ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనేది ఇంకా గేట్ చేయలేము బట్ డెఫినెట్లీ ఆల్రెడీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు అయితే డిస్కౌంట్ అయ్యింది చైనా ఇంపాక్ట్ మిగతా మార్కెట్స్ పైన అని చెప్పేసి అయితే అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ క్లియర్ గా అక్కడ డౌ కూడా ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కిందకు వచ్చేసింది అన్నట్టు అంటే షార్ట్ టర్మ్ లో అక్కడ ఇమీడియట్ గా జంప్ కావాలన్నా ఏదన్నా మేజర్ పాజిటివ్ క్యూస్ వచ్చే జంప్ అవ్వాలి సేమ్ థింగ్ సిమిలర్లీ స్లోగా మన దగ్గర స్లో పాయిజన్ లాగా స్లోగా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద అనమాట నేను క్లోజ్ అవటం కూడా నిఫ్టీ చూసాం ఇప్పుడు కొత్త టెరిటరీ ఓపెన్ అయిపోయింది అక్కడ మేబీ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కూడా టెస్ట్ చేస్తుందా ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద కంటిన్యూస్ గా ఉంటే గనక మేబీ యాజ్ లో యాజ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ కూడా రూల్ అవుట్ చేయలేము నైన్టీన్ థౌసండ్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ మధ్యలోకి నిఫ్టీ అనమాట కానీ ఖచ్చితంగా పడుతుంది అని చెప్పలేము ఎందుకంటే మన దగ్గర సెక్టర్ రొటేషన్ లో అనమాట ఇండెక్స్ ప్రాపింగ్ అప్ అనమాట ఈజీగా అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రెష్ షార్ట్స్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రీచ్ అయితేనే చేయాలని అంటాను ఎందుకంటే పెయిన్ పాయింట్ ఇప్పటికి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గరే ఉంది నిన్న ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద కంక్లూజివ్ గా క్లోజ్ అయింది కాబట్టి కొత్తగా ఓపెన్ అయింది డౌన్ సైడ్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా నిన్న రిలయన్స్ వీక్ అవ్వటం ఐటీసీ వీక్ అవ్వటం ఇండెక్స్ లో అనమాట కాస్త డెఫినెట్లీ ఆ వీక్నెస్ జనరేట్ అవ్వటం చూసాం అది వన్ డే వీక్నెస్ ఆ లేకపోతే ప్రొలాంగ్డ్ వీక్నెస్ అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇండెక్స్ ని లీడ్ చేయగలిగే ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ ఇప్పుడేమీ కనపట్టలే లైక్ నిన్న స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్స్ అనమాట లైక్ అదానీ పోర్ట్స్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ అయ్యే నిలబెట్టి మార్కెట్ ని అండ్ ఎస్బీఐ ఆన్ ది బ్యాక్ ఆఫ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ అనమాట అండ్ ఎయిర్టెల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎస్బీఐ స్ట్రెంత్ చూపించింది అన్న కూడా అయితే ఓవరాల్ గా అనమాట మనం కొత్త స్టాక్స్ ఏమన్నా స్పెక్యులేటివ్ గా బయింగ్ లోకి వస్తున్నాయి అంటే కనుక రావట్లేదు ఈవెన్ డెలివరీ ఎఫ్ఎండో లో చూస్తా ఉంటే కనుక కొత్త స్టాక్స్ వచ్చినాయి అన్ని కూడా టారెంట్ ఫార్మా పెట్రోల్ నెట్ కార్న్ కార్ బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ గాడ్రేజ్ కన్సూమర్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో హై డెలివరీ అవుతాను స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ లో కూడా కొత్త వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఈ రోజు ఈ మధ్య స్టడీగా స్టేబుల్ గా ఉన్న ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ఎస్కార్ట్స్ పిఎన్బి బంధన్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇట్లు ఫ్రెష్ గా లాంగ్ బిల్డప్ కూడా అయింది స్పెక్యులేటివ్ గా అదే షార్ట్స్ బిల్డప్ అయింది అంటే కనుక నిన్న ఇంపార్టెంట్ గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రిలయన్స్ రిలయన్స్ లో హ్యూజ్ షార్ట్స్ బిల్డప్ అయింది నేను ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ అది వన్ డే ఎఫ్ఐర్ ఆ ఏంటనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే దాదాపు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పైన పెరుగుతానమాట రిలయన్స్ లో షార్ట్స్ బిల్డప్ అయింది రిలయన్స్ తో పాటు సింజిన్ కోటక్ బ్యాంక్ మెట్రోపాలిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో కూడా షార్ట్స్ బిల్డప్ అయినాయి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటానది ఎందుకంటే కాస్త ఇండెక్స్ ని బట్టి మార్కెట్ ఫాలో అవుతున్న ప్లేయర్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ ఈ ఇండికేటర్స్ ని కేర్ఫుల్ గా చూస్తారు అయితే నేను అనుకోవటం సిన్స్ మన కంట్రీ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ కంట్రీస్ వేర్ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఇంకా పోస్ట్ చేస్తున్నాం వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్ అని మనం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి పాజిటివ్ న్యూస్ వినటానికి మార్కెట్ లో ఎస్పెషల్లీ లాంగ్ ఉన్నాం అనుకోండి నెగిటివ్ న్యూస్ వినటానికి ఇష్టపడం పాజిటివ్ న్యూస్ వినటానికే ఇష్టపడతాం మనమే బెస్ట్ డెస్టినేషన్ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంది ప్రాఫిట్స్ ఈ విధంగా వచ్చినాయి క్వార్టర్లీ ఇంకా కన్సూమర్ స్పెండింగ్ ఎంత పెరిగింది సినిమాలు బాక్స్ ఆఫీస్ హిట్స్ అవుతున్నాయి ఇట్లా ఇట్లా ఆలోచిస్తాం కానీ నెగిటివ్స్ గురించి కూడా ఆలోచించారు ఇప్పుడు ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఇంకా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఫోమ్ గా ఉంది క్రూడ్ ఆయిల్ రూపీ నిన్న ఎయిటీ త్రీ కూడా క్రాస్ అయిపోయింది బ్రీచ్ అయింది these two are big negatives for the country anamata adu kuda gurtunchukovali at some point market pain impact undadu ani anukotam kuda foolishness maybe rupee weakness fii selling kuda trigger chestam da ani anukochu chaala mandi anukochu edo nanna report vachindi fii so broader market lo kontunnaru ante broader market lo large mid caps lo kontunnaru ante gani chaala mandi mana common ga viewers gani andaru anukunedi entante small cap mid cap ante ఏదో మెగాసాఫ్ట్ లో లేకపోతే కాఫీ డే లో ఇలాంటివి అనుకుంటారు అక్కడ మార్కెట్ క్యాప్ ని బట్ చూస్తే దే ఆర్ లిటరలీ మైక్రో క్యాప్స్ నాట్ ఈవెన్ స్మాల్ క్యాప్స్ అనమాట కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ మైక్రో క్యాప్స్ లో స్పెక్యులేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది గుడ్ సాలిడ్ ఫండమెంటల్లీ సౌండ్ లార్జ్ స్మాల్ క్యాప్ గానీ లార్జ్ మిడ్ క్యాప్ లో మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అయితే అక్కడ స్టాక్స్ లో మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగానే ఆచి తూచి బై చేయాలని చెప్పేసి సజెషన్ ఇస్తాను నిన్న సెలెక్ట్
సైడ్ ఇండికేటర్ ఏంటంటే బిట్కాయిన్ కూడా సెవెన్ పర్సెంట్ పైన పడింది ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ బిట్కాయిన్ ఇస్ రిస్క్ కెపిటైట్ లో ఒక ఇండికేటర్ అని అనమాట లార్జ్ స్పెక్యులేటర్స్ అది సెవెన్ పర్సెంట్ పైన పడిందంటే కూడా రిస్క్ కెపిటైట్ తగ్గుతా ఉంది లార్జ్ ప్లే లో అని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి పొజిషన్స్ అయ్యైనా సరే స్పెక్యులేటివ్ పొజిషన్స్ తీసుకుంటే టైట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమంటాను అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో రిజల్ట్స్ వచ్చి విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఉన్న స్టాక్స్ లో మాత్రం డెఫినెట్లీ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ ఆల్సో అన్నెసరిగా కరెక్ట్ అయితే కనుక బైయింగ్ ఆపర్చునిటీ కూడా ప్రజెంట్ చేస్తాయి కాబట్టి బైక్ ఏమని చెప్పేసి కూడా చెప్తాను ఎక్కువగా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ గానీ ఆరు పొజిషనల్ ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఓన్లీ థింగ్ స్పెక్యులేటర్స్ కి కాస్త అన్సర్టైన్ మూమెంట్ డైరెక్షనల్ మూవ్ అనమాట మార్కెట్ లో వచ్చే వరకు కాస్త ఈ అన్సర్టినిటీ ఉంటుందని చెప్పేసి అయితే అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే సో అదానీ పవర్ లో మనకు తెలుసు జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ మొన్న స్టేక్ తీసుకుంది ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఈక్విటీ ఎందుకు తీసుకుంది డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ ఎ ఫండమెంటల్ రీజన్ క్యూ వన్ రిజల్ట్ మనం చూసాం అదానీ సార్ నౌ ట్రైంగ్ టు ప్రూవ్ ది వరల్డ్ రాంగ్ అండి అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు వాళ్ళు చాలా కష్టపడి వాళ్ళు ఏదైతే వివాదంలో కూరుకుపోయారో అందులో నుంచి బయటకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇప్పుడు ఇవాళ ఎకనమిక్ టైమ్స్ లీడ్ స్టోరీ ఏంటి టాకా ఇది సౌదీకి చెందిన అబుదాబీ సారీ అబుదాబీకి చెందిన నేషనల్ ఎనర్జీ కంపెనీ సో వాళ్ళు ఇప్పుడు అదానీ పవర్లో స్టేక్ తీస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు మళ్ళీ సేమ్ రీజన్ అదానీ క్యూ వన్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందండి ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ క్రోర్స్ అంతకుముందు క్యూ ఫోర్ సీక్వెన్షియల్గా చూస్తే ఫైవ్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ టూ క్రోర్స్ ఇరాన్ నేర్ అయితే ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ క్రోర్స్ నుంచి ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ క్రోర్స్కి ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయిపోయింది నెట్ ప్రాఫిట్ సో అటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ స్టోరీని ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ వెతుకుతూ ఉంటారు మనం కూడా అదే పని చేయాలి సరే మొమెంటమ్ వి ఒక టెన్ పర్సెంట్ మన పోర్ట్ఫోలియోలో అటు ఇటు ప్లే చేసుకోవడానికి ఆ మజా ఆ థ్రిల్ ఎంజాయ్ చేసుకోవడానికి ఉండాలి కానీ బట్ అల్టిమేట్లీ నెంబర్స్ వాచ్ చేయాలి ఫండమెంటల్స్ చూడాలి ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్న కంపెనీలు ఓకే వన్ టూ క్వార్టర్స్ ఆ స్టాక్ పెర్ఫామ్ చేయకపోయినా ఇబ్బంది లేదు లెట్ ఇట్ బి పోర్ట్ఫోలియోలో అలా హోల్డ్ చేస్తే లైక్ అదానీ పవర్ లాంటి ఇప్పుడు మనం బిగ్ గన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం దలాల్ స్ట్రీట్లో రాధాకృష్ణ ధమాని జున్జున్ వాలా ఫ్యామిలీ హేమేంద్ర కొఠారి ఆకాష్ బన్సాలి వీళ్ళందరూ రిలయన్స్లోనూ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులోనూ డబ్బులు చేసుకోలేదండి వా వేర్ దే హ్యావ్ మేడ్ మనీ ఫర్ ఇన్షాన్స్ రాధాకృష్ణ ధమాని విఎస్టీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ టాప్ పోర్ట్ఫోలియో హోల్డింగ్స్ చూస్తే ట్రెంట్ సుందరం ఫైనాన్స్ ఇండియా సిమెంట్స్ ఇటువంటి కౌంటర్లో ఆయన సాలిడ్గా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈజ్ ఎంజాయింగ్ ది ఫ్రూట్స్ జున్జున్వాల గారిది అదే పరిస్థితి స్టార్ హెల్త్లో ఎర్లీ స్టేజ్లో చేశారు మెట్రో బ్రాండ్స్ టాటా మోటార్స్ క్రిసిల్ ఇవన్నీ ఆయనకి డబ్బులు తెచ్చిపెట్టిన కంపెనీలు హేమేంద్ర కోటారి సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ట్ ఇండియా హోటల్స్ ఇటువంటి కంపెనీస్ ఆకాష్ బన్సాలి రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్స్ ఐడిఎఫ్సి సుదర్శన్ కెమికల్స్ ఈవెన్ ది బిల్లీ గైడ్ లారస్ ల్యాబ్స్ లాంటి కౌంటర్స్లో కూడా ఆయన స్టిల్ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఇన్వెస్టర్స్ సో వాళ్ళని చూసి మనం కొంత కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళ కా స్టాక్స్ని కాపీ చేయమంటలేదు ఇక్కడ బట్ హౌ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ వాళ్ళ స్టైల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఏంటి మనం అందులోంచి ఏమైనా నేర్చుకోవచ్చా ఇవి గమనించదగ్గ అంశాలు బ్రేక్ తర్వాత ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడుతున్నాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు ఎర్నింగ్ సీజన్ అయిపోయింది ఇక నెక్స్ట్ బిగ్ క్యూ మన మార్కెట్స్కి మన ఎకానమీకి సంబంధించి ఏమిటంటే రాబోయే ఫెస్టివల్ సీజన్ సో ఇప్పుడు శ్రావణ మాసంలో ప్రవేశించాం ఎలాగూ ఈ నెలలో మనకు మహిళలందరూ కూడా గోల్డ్ అలాగే ఇతరత్ర అంశాల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉంటారు ఫెస్టివల్ సీజన్లో రకరకాల కొనుగోళ్ళు జరుగుతూ ఉంటాయి ఆల్రెడీ కంపెనీలు ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ కావచ్చు లాజిస్టిక్స్ కంపెనీస్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు హైరింగ్ ముమ్మరం చేశారట ఇవాళ ఎకనమిక్ టైమ్స్లో టూ టు త్రీ టైమ్స్ హైయర్ డిమాండ్ ఫర్ డెలివరీ స్టాఫర్స్ ఇది స్టాఫింగ్ కంపెనీలకి ఒక మంచి అంశం అవుతుంది అనుకూలమైన అంశం అవుతుంది సో ఇండియన్స్ నేచురల్లీ నౌ దే ఆర్ అనే కన్జంప్షన్ స్ప్రీ కన్జంప్షన్ బింజ్ అంటాం కదా సో ఏమిటి ఇది ఒక బిగ్ క్యూగా తీసుకోవచ్చా ఆఫ్ కోర్స్ సీజనల్లే అనుకోండి అది దీని ఆధారంగా ఏదో పెద్ద గొప్ప హడావుడు జరుగుతుందని కాదు బట్ దీన్ని ఒక అట్రాక్టివ్ అంశం
ఈ మాట అనగానే కొంతమంది నా స్నేహితులు కానీ మిత్రులు కానీ శ్రేయోగ లక్ష్మి అంటారు ఏమండి మూడు రెట్లు పెరిగింది అన్నారు కానీ కూరగాయలు అన్ని రెట్లు పెరిగిపోయినాయండి కదండి అంటారు అంతనే వాళ్ళ స్టాటిస్టిక్స్ నిజమా కాదు చూడటానికి నేను బ్యాక్ ఆఫ్ ది ఎన్వలప్ లాగా క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూశాను కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ లో హయ్యెస్ట్ ఉంటుంది ఒక నెలలో ఒక ఒకసారి ఒక సంవత్సరంలో ఆ హయ్యెస్ట్ రేటు ప్రకారం లెక్కేస్తే కూడా వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడానికి అవసరం అయితే మన వస్తువులు కొనుక్కోవడానికి ఇంటికి హండ్రెడ్ రూపీస్ కావాలి అనుకుంటే టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లో అది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ కావాల్సి వచ్చింది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమో సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగితే యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఏమో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగితే ఏం జరుగుతుందండి ప్రతి మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ దగ్గర కొద్ది గొప్ప డిస్పోజబుల్ డిస్క్రిషనరీ స్పెండింగ్ పెరుగుతుంది పెరిగితే ఎందులో కొంటారు ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు శ్రావణ మాసం వచ్చింది బంగారం కొందామా లేకపోతే వాషింగ్ మిషన్ కొందామా లేకపోతే ఇంకొకటి కొందామా అనేది వస్తుంది అంటే ఇండియా చూడబోయేది ఏంటి కన్జంప్షన్ భూమ్ కన్జంప్షన్ భూమ్ చూసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇండస్ట్రియల్ బాగుంటుందా బాగుంటుంది అంటే నూటికి నూరు రూపాయలు బాగుంది తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇండియా ఈజ్ ఎ గోల్డ్ స్టోరీ మీరిద్దరు ఆల్రెడీ డిస్కషన్ లో చాలా ఫాడర్ అంటే నాకు చాలా ఫుడ్ ఇచ్చేసారు మాట్లాడటానికి వీలుగా ఇండియా గోల్డ్ స్టోరీ ఇంటాక్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ కంటున్న ఎక్కువ ఉంటుందని మీరు కానీ కుటుంబరావు గారు కానీ చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఇంకో ఫ్యాక్టర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే ఏ కంపెనీ పడితే ఆ కంపెనీ కొనకూడదు జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ లాంటి వాళ్ళు అదానిలో కొన్నారంటే ఉత్తినే కొంటలేదు లాభాలు ఉంటేనే కొంటున్నారు అన్నారు అంటే అర్థం ఏంటి రాబోయే లాభాలు చూసి కన్నా కూడా ఉన్న లాభాలను చూస్తే కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అన్నారు అది నాకు చాలా ఇష్టమైన అంశం ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ఫ్యూచర్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసేంత కెపాసిటీ నాకు లేదు అని నమ్మి నేను వీలైనంత వరకు రిజల్ట్స్ చూసుకుని రిజల్ట్స్ బాగుంటే అందులో నుంచే సజెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను తర్వాత కుటుంబరావు గారు చెప్పింది ఏంటంటే సెక్టర్ రొటేషన్ జరుగుతా ఇండెక్స్ మాత్రం మెయింటైన్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు కూడా సెక్టర్ రొటేషన్ కాకపోయినా కనీసం స్టాక్ రొటేషన్ తయారుగా ఉంటే మంచిది అని చెప్పడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ కాకపోతే ఇలా మనం జనరల్ గా చెప్తే మన ఇన్వెస్టర్లు వ్యూస్ చూసే వాళ్ళందరికీ టేక్ హోమ్ కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకోవడానికి మెసేజ్ లాగా ఇంక కనపట్టలేదు కాబట్టి ఐ వాంట్ టు కమ్ స్ట్రెయిట్ టు ద పాయింట్ ఇందులో ఏం చేయదలుచుకున్నానంటే మొట్టమొదట ఎప్పుడైనా సరే మీరు కొన్న స్టాక్ బాగా పెరుగుతూ వస్తే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండి చూస్తా కూర్చుని పడిపోయిన తర్వాత బాధపడటం అనేది చేయకూడదు సో మా ఫిలాసఫీ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే బాగా పెరిగితే కనుక అది అంచనా కనుకున్నట్టు అనుకూలంగా పెరిగి అనుగుణంగా పెరిగి మంచి ప్రైస్ వచ్చింది అనుకుంటే దానిలో నుంచి వదిలివేసి ఆ రోజు తక్కువలో ఉన్న కంపెనీలోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి లాస్ట్ ఫ్రైడే నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఉన్న కంపెనీలో చూస్తే వస్తుంది ఐదు కంపెనీలు నేను ఇప్పటికీ ఆల్రెడీ అమ్మేయాల్సిందిగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకటి వెస్ట్ కోస్ట్ పేపర్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ బ్రహ్మాండంగా ఉందని నేనే చెప్తా ఉంటాను కానీ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నా కానీ కంపెనీ రేటు విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు అది ఫెయిర్ ప్రైస్ కు అనుకున్న ప్రైస్ కు బాగా ఎక్కువ రేటుకు వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం విఘ్నత లేకపోతే ఏమొస్తుంది ఆ కంపెనీతోనే జీవితాంతం వెళ్ళబెడదాం అనుకుంటే కష్టం కాబట్టి వెస్ట్ కోస్ట్ పేపర్ ఒకటి అమ్మేసుకోవాల్సిన కంపెనీ పెయింట్ ఇండస్ట్రీ కూడా బాగానే ఉంటుంది అనుకున్నాం కానీ అందులో చిన్న క్యాపిటల్ ఉన్న సిర్కా పెయింట్స్ అనేది కూడా ఆల్రెడీ ఫెయిర్ ప్రైస్ రీచ్ అవడంతో అది కూడా అమ్మేయాలి ఆటో యాన్సల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా మనం బాగానే ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాం కానీ అందులో ఉన్న రికో ఆటో కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ కొద్దిగా సఫర్ అవటం మూలంగా అది కూడా అమ్మేయాలి నైంటీ టూ రూపీస్ తోనే మనం సెల్లింగ్ చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే జేటెక్ ఇండియా కానీ ఈఎంపి వచ్చేసింది కాబట్టి అది కూడా అమ్మేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ గుజరాత్ ఫ్లోరోకేమ్ ఈ ఐదు కంపెనీలు కూడా ఈ కాలంలో మా ఒకరు ఇన్వెస్టర్స్ కానీ నాకు తెలిసిన స్నేహితులకు గాను అమ్మేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది వెంటనే వచ్చే ప్రెసిడెంట్ అంటే అమ్మేసుకుంటే డబ్బులు ఏం చేయమంటారు మా దగ్గర డబ్బులు ఖాళీగా ఉంటే ఏదో ఒకటి స్పెక్యులేషన్ చేస్తా ఉండి అంటారు అందుకని ఈ టైంలో మీరు చెప్పిన సిద్ధాంతం ప్రకారం కుటుంబరావు గారు చెప్పిన సిద్ధాంతం ప్రకారం నేను నమ్మే సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏ కంపెనీలు అయితే గ్రోత్ చూపిస్తూ రేటు తక్కువలో కనపడుతున్నాయో ఆ కంపెనీలో కొనుక్కోవాలి చౌక కాబట్టి పిచ్చి కంపెనీలు కొనుక్కోవద్దు బాగున్న మంచి కంపెనీలు కదా అని ఎక్కువ రేపిటీ కొనుక్కోకూడదు సో కాబట్టి గ్రోత్ ఉండి తక్కువలో కనపడుతున్న కంపెనీలు అన్నా కొన్ని చెప్పండి అంటారు సో వాళ్ళకి సజెషన్ లాగా చెప్పడానికి ఒకటి కన్సాయ్ నెర్లాక్ పెయింట్స్ పెయింట్ ఇండస్ట్రీలో సిర్కా పెయింట్స్ అమ్మని చెప్పి నేను కన్సాయ్ నెర్లాక్ మాత్రం బాగా అంటర్ప్రైజ్ ఉంది కాబట్టి కొనుక్కోమని చెప్తాము అలాగే జిండాల్ సార్ రెండవ కంపెనీ నెక్స్ట్ పవర్ ఇండస్ట్రీకి రాబోయే రోజుల్లో చాలా పెద్ద పేట ఏంటి ఒక రకంగా బంగారు పేట పళ్ళెం కూడా పెట్టి పెడుతున్నారు కాబట్టి టాటా పవర్
జేబీ కెమికల్స్ లూపిన్ ఇప్కా ల్యాబొరేటరీస్ వరకు ఆంధ్ర తెలంగాణ బయట ఉన్న కంపెనీలు అయితే ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్న కంపెనీలు కూడా ఉంటే చెప్పండి అని అడుగుతుంటే కనుక అరబింద ఫార్మా నాట్కో ఫ్రమ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ తెలుగు వారికి సంబంధించిన ఈ రెండు కంపెనీలు కూడా అండర్ ప్రైజ్ టు గ్రూ డూయింగ్ వెరీ వెల్ సో ఇలా సెక్టర్ రొటేషన్ సెక్టర్ లో కొన్ని కంపెనీలు అమ్ముకుని వేరే కంపెనీలోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది మీకున్న కంపెనీలు అమ్మితే వచ్చిన డబ్బుని ఖాళీగా ఉంచుకుని బాధపడకుండా ఉంచుకోవడానికి ఉంది ఇలా అన్ని రకాలుగా చెప్పడం జరిగింది ఆఖరికి ఒక్క అంశం ప్రస్తావిస్తాను వసంత్ మీరు ఒక కంపెనీ గురించి చెప్పారు సొనాటా ఫార్మా అని చెప్పారు నాకు ఎంత గర్వంగా అనిపించిందని మీరు ఆ మాట చెప్పాం కానీ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఓడిపోయినప్పుడు కూడా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాం మాకున్న అప్రోచ్ లో మా ప్రాసెస్ ప్రకారం చూస్తే ఎప్పుడు కూడా అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కన్నా బీట్ చేస్తుంటాం అని కథలు ఎన్ని చెప్పినా కానీ సొనాటా ఫార్మా అయితే లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో అంటే టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి నేను డేటా తీసుకోవటం జరిగింది ఆ సంవత్సరం నుంచి ఎప్పుడైనా సరే ఏ సంవత్సరంలోనైనా కనుక ఏ ఇన్వెస్టర్ అయినా ఆ రోజున ప్రైస్ లో కొనుక్కుంటే ఇండియాలో ఉన్న ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ కూడా ఇవ్వనంత కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఇచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి టూ థౌజండ్ త్రీ లో మీరు కొనుక్కున్న మిస్ అయిపోయిన ఫోర్ లో కొన్నా మిస్ అయిపోయిన ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఈ సంవత్సరంలో పెట్టినా కూడా దాదాపుగా ఇండియా దాదాపుగా కాదండి ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ కన్నా కూడా కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఇచ్చింది అటువంటి హిస్టారికల్లీ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీతో ఓడిపోవటం కూడా గర్వమే ముందు పోటీ పడదాం అనుకోవటమే మంచిది సో కాబట్టి సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ యాక్చువల్ జ్యువల్ ఇన్ ద క్రౌన్ అంటే ఎంత బ్రహ్మాండమైన కంపెనీ అంటే నాకు తెలిసినంత కాలంలో ఒక పీడిలైట్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే సొనాటా ఈ రెండు కూడా మల్టీ కాంపౌండర్స్ ఇలాంటి కంపెనీలు కొన్నన్నా మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంచితే నిశ్చింతగా నిద్రపోవచ్చు ఇలా చేయవలసింది ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్లకి మంచి కంపెనీలు బోలెడ్ అని అందుబాటులో ఉన్నాయి తక్కువ రేట్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది ఎఫ్ఐఎస్ కూడా బ్రాడ్ బేస్ కంపెనీలు కూడా కొంటున్నారు అన్నారు ఎఫ్ఐఎస్ బ్రాడ్ బేస్ కంపెనీల్లో చిన్న చిన్న మార్కెట్ మార్కెట్ క్యాప్ లో కొద్దిగా తక్కువ ఉన్నాయి కూడా కొంటున్నారు అంటే ఇండియా స్టోరీ మీద ప్రపంచంలో ఉన్న విశ్వాసం పోలేదు సో స్టే ఇన్వెస్టెడ్ బట్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ గుడ్ కంపెనీస్ ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి మంచి కంపెనీలు కాకపోతే రేటు తగ్గిందని మాత్రం కొనుక్కోకండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు కనుక ఆ సిస్టమ్ ఫాలో అయితే రాబోయే రోజుల్లో కనీసం ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో కాంపౌండ్ అన్యుల్ గ్రోత్ రేట్ రావడం ఏ మాత్రం కష్టం కాదు ఓకే రైట్ సరే కొంచెం పెద్ద సుదీర్ఘంగా జా సాగినప్పుడు కూడా స్టాక్స్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎంజాయబుల్ సొనాటా సాఫ్ట్ అన్నారు టెన్ ఇయర్స్లో సిఏజిఆర్ చూస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది సంవత్సరానికి యాభై శాతం రిటర్న్ ఇచ్చింది సిఏజిఆర్ అంటే మీనింగ్ అది యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ సంవత్సరానికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చిన స్టాక్ సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ ఇలాంటివి అనేక ఉన్నాయి మన మార్కెట్స్లో మనం ఎక్కడికో గూగుల్నో లేకపోతే యాపిల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ షేర్లు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదండి టెస్లాలు ఇవి మన ఓన్ టెస్లాలు మనకు ఉన్నాయి మన ఓన్ యాపిల్ స్టాక్స్ మనకు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడే ప్రసాద్ గారు అన్నట్లుగా లెట్స్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ ఇండియన్ స్టాల్ వార్డ్స్ ఇండియన్ లీడర్షిప్ స్టాక్స్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఇది మనకు నిఫ్టీ ప్రీ ఓపెన్ క్లోజింగ్ లెవెల్ సో వీక్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం కానీ ఆ తర్వాత ఎటువంటి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూవ్స్ ఉంటాయి ఇది గమనించడం చాలా చాలా ఆసక్తిదాయకం ముఖ్యంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకున్నా హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ప్లీజ్ శ్రీధర్ కర్నూల్ సార్ ఆర్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి శ్రీధర్ ఇంటెన్స్ టెక్నాలజీస్ ఇక్కడ కంపెనీ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ చాలా స్పెక్యులేటివ్ కంపెనీ ఇది స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ కుటుంబరావు గారు ఇంటెన్స్ టెక్నాలజీస్ అట ఓమ్ ఇన్ఫ్రా అట ఇవి చాలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆయన ఇంటెన్స్ అయితే కనుక మీరు అన్నది కరెక్ట్ వర్డ్ అండి స్పెక్యులేటివ్ అనమాట ఎందుకంటే ఫండమెంటల్స్ కంటే ఎక్కువ కూడా అనమాట స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ అండ్ స్టాక్ కూడా మనం చూసాం ఇదివరకు ఆ కంపెనీ నాన్ పర్ఫార్మర్ గా ఉన్నప్పుడు ఈక్విటీ రిడక్షన్ చేసి టూ రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ తీసుకొచ్చారు అనమాట స్టాక్ ఇప్పుడు ఎయిటీ దగ్గర ఉంది ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట వాల్యూమ్స్ తోటి మూవ్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా క్వైట్ అయిపోయి డల్ గా ఉంటుంది దేర్ ఆర్ బెటర్ ఐటీ స్టాక్స్ ఐటీ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాము అని అనుకుంటే కనుక ఇంటెన్స్
అయితే అందులో ఏంటంటే ఈ మధ్య ఆర్బిటేషన్ క్లెయిమ్స్ వస్తున్నాయి అది ఇది అని చెప్పేసి అని రూమర్స్ నడిపిస్తున్నారు అనమాట వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఇట్లో దాంతో స్టాక్ అనమాట అరవై రూపాయల దాకా కూడా అడగటం అక్కడి నుంచి అనమాట కొంచెం సూపర్ డౌన్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ త్రీ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతాను స్పెక్యులేటివ్ అయినా ఫండమెంటల్స్ కంటే కూడా స్పెక్యులేషన్ కే ప్రయారిటీ ఇచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే కనిపిస్తుంది అండి బోత్ స్టాక్స్ ఓకే సో ఇంకా బెటర్ స్టాక్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది శ్రీధర్ గుడ్ లక్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే సార్ రవి అండి హైదరాబాద్ అడిగండి రవి సార్ నా దగ్గర వెస్ట్ కోస్ట్ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ నైన్టీ దగ్గర ఇంకోటి హెడెల్ బర్గ్స్ మెంట్ వన్ ఎయిటీ త్రీ దగ్గర ఉన్నాయి ఏ మధ్యనే కొన్నాను ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చా సార్ వెస్ట్ కోస్ట్ ఇప్పుడే ప్రసాద్ గారు అమ్మని చెప్పారు మరి ఇంకొకటి హైడల్ బర్గ్ సిమెంట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర హైడల్బర్గ్ సిమెంట్ హైడల్బర్గ్ ఇస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అండి ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ దాని గురించి ఏమాత్రం కంగారు పడక్కర్లేదు దాన్ని అంటుకోవద్దు దాని ఇంకా చూడొద్దు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ సిక్స్టీ రేంజ్కి వస్తేనే దాని గురించి ఆలోచించండి అదర్వైజ్ జస్ట్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ డోంట్ మూవ్ ఇట్ ఓకే ఈవెన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఫర్ దట్ మ్యాటర్ హోల్డ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ చిన్న బ్యాంకుల అన్నింటిలోనూ ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తోంది సో ఇంక్లూడింగ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ప్రస్తుతానికి మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి అరవై ఎనిమిది పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తోంది నిఫ్టీలో అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ నూట ఇరవై ఐదు పాయింట్లు నష్టపోయింది సెన్సెక్స్ కూడా పాయింట్ త్రీ సెవెన్ రెండు వందల ముప్పై పాయింట్లు నష్టపోయింది యథార్థ్ హాస్పిటల్ ఈ మధ్య లిస్ట్ అయింది మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేశారు దీంతో స్టాక్ ఇవాళ ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ చూద్దాం టూ ఈస్ట్ వన్ నిష్పత్తిలో కనిపిస్తున్నాయి సో మోర్ యాక్షన్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ కంటిన్యూ అవుతుంది సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇప్పుడే అనుకున్నాం చిన్న బ్యాంకుల పట్ల మార్కెట్స్లో చాలా ఎక్కువ హైటెండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చిన్న బ్యాంకులు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ కొచ్చిన షిప్ యాడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఈ స్టాక్ అసలు ఆల్మోస్ట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇవాళ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో ఇంకా ఇతర మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ చూద్దాం టీసీఎన్ఎస్ క్లాతింగ్ వెరాక్ ఇంజనీర్స్ కెంప్లాస్ సన్మార్ గుజరాత్ గ్యాస్ సీసీఎల్ ప్రొడక్ట్స్ సిఐఈ ఆటోమోటివ్ ఎన్ఎల్సి ఇండియా గ్రైండ్వెల్ నార్టన్ జిందాల్ వరల్డ్ వైడ్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో నష్టపోయినవి జేఎంఎం ఫార్డ్లర్ ఏఐఏ ఇంజనీరింగ్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ షాపో స్టాప్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ మణపురం ఫైనాన్స్ అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నిన్న ఈ ఈఎంఎస్ స్టాక్స్ అన్నీ బాగా పెరిగాయి ఇవాళ మళ్ళీ కొంత సెల్లింగ్ అనేది ఓపెనింగ్లో కనిపిస్తోంది కుటుంబరావు ఏదైనా ట్రేడింగ్ అడ్వైజ్ ఇవ్వగలరా ఈ సమయంలో అంటే ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే కనుక సేమ్ నిన్న కొన్ని ఏదైతే స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో యాక్టివిటీ వచ్చిందో అది ఇవాళ కూడా కంటిన్యూ అవుతుందండి చూడాలి ఎందుకంటే ఈవెన్ కాఫీ డే అనమాట అనదర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అక్కడికి వచ్చింది ఈవెన్ మెగాసాఫ్ట్ కూడా త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ అనమాట జంప్ అయ్యే ఉంది అండ్ ఆ స్టాక్స్ పక్కన పెట్టేస్తే కనుక అదర్ స్టాక్స్ లో మనం కొత్తగా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అని చూస్తే కనుక ఇటు నీల్ కమల్ ఒకటి స్ట్రాంగ్ అనమాట మూవ్ అనమాట సెల్లింగ్ వచ్చింది ఎందుకంటే హై ప్రైస్ స్టాక్ కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ప్రసాద్ గారు హెచ్బిఎల్ పవర్ అన్నారు ఇవాళ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఈ స్టాక్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు న్యూ హైస్ ని టచ్ చేస్తుంది హెచ్బిఎల్ పవర్ ఒకటి ఎన్సిసి ఒకటి పర్ఫెక్ట్ చార్ట్స్ ఉన్నాయండి హయ్యర్ టాప్స్ హయ్యర్ బాటమ్స్ అనమాట కంటిన్యూస్ గా వస్తున్నాయి బోల్త స్టాక్స్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ ఇందాక మార్నింగ్ మెన్షన్ చేసింది మీరు సోలా వైన్యాడ్స్ లో ఎక్సలెంట్ వాల్యూమ్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఆల్రెడీ వన్ లాక్ షేర్స్ వాల్యూమ్ అయి త్రీ పర్సెంట్ పెరిగి స్టాక్ అదే రెప్రో ఇండియాలో కూడా అనమాట హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తోటి స్టాక్ పెరుగుతుంది ఓపెనింగ్ లోనే కాబట్టి ఏదైతే కనుక కొత్త స్టాక్స్ ఏదైతే తెర మీదకి వచ్చినాయో అట్లా వాల్యూమ్స్ అబ్జర్వ్ చేయమంటాను కానీ ఇటు నిఫ్టీ వైజ్ కౌంటర్స్ చూస్తూ ఉంటే కనుక తిరిగి ఫార్మాలో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందా ఇవాళ వీకర్ డేనా డాస్ డిఫెన్సివ్ గానే చూడాలి ఎందుకంటే డాక్టర్ రెడ్డి దివీస్ సిప్లా మూడు కూడా టాప్ లో ఉన్నాయి టాప్ ఫైవ్ గేనర్స్ లో ఉన్నాయి అలాంగ్ విత్ సన్ ఫార్మా కూడా అనమాట అయితే లూజర్స్ ఇవాళ టెక్ స్టాక్స్ కొంచెం లూజింగ్ గా ఉన్నాయి అనమాట హెచ్సిఎల్ టెక్ కానీ టీసీఎస్ గానీ ఇవన్నీ కూడా మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయ్యి అనమాట ఈవెన్ ఆటో స్టాక్స్ కూడా ఎస్పెషల్లీ టూ వీలర్ స్టాక్స్ బజాజ్ ఆటో హీరో మోటార్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట కరెక్ట్ అవుతున్న
అండ్ టాటా పవర్ కూడా అనమాట ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ టుడే అనమాట మార్నింగ్ సెషన్ లో కాబట్టి టాటా పవర్ కూడా ఇన్వెస్టెడ్ అన్నమాట ఓకే రైట్ కొన్ని మెయిల్స్ చూద్దాం ఈ సమయంలో మనకు అందిన మెయిల్స్ లో కొన్నింటిని ఇప్పుడు మరికొన్నింటిని మనం ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో తీసుకుందాం మోహన్ దావులూరి డిఎల్ఎఫ్ ఉన్నాయట వంద షేర్లు ఏ రేట్లోనూ రాయలేదు పది షేర్లు బాటా ఉన్నాయి ఈ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా అంటున్నారు రెండింటిలోనూ కూడా రకరకాల డెవలప్మెంట్స్ చూస్తున్నాం డిఎల్ఎఫ్ ఇప్పుడు బాంబే రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో ఎంటర్ అయింది అలాగే బాటా అడిదాస్తో కలిసి కొత్త ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయబోతోంది దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు ఈ సమయంలో రెండింటిలోనూ కొంత యాక్షన్ ఉండే అవకాశం ఉంది ప్రసాద్ గారు ఫండమెంటల్ ఎలా ఉన్నాయి రెండు డిఎల్ఎఫ్ బాటా హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చు డిఎల్ఎఫ్ అయితే బాగుందండి యాక్చువల్ మార్జిన్స్ పెరుగుతున్నాయి మీరు చెప్పిన న్యూస్ అనేది యాడెడ్ స్వీట్నర్ అంత అంటే ఐసింగ్ అంత దీనిలాగా అనమాట ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ షుడ్ బి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ దాకా చాలా తేలిగ్గా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది పైగా మీ అందరికీ తెలుసు మన అందరికి తెలిసింది ఏంటంటే డిఎల్ఎఫ్ లో ప్రమోటర్స్ ఎంత నమ్మకం ఎక్కువ ఉంటే దే ఆర్ స్టిల్ హోల్డింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఈక్విటీ సో దే డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ నాస్టీ ఫర్ ద బిజినెస్ ఖచ్చితంగా కంపెనీకి ఇబ్బంది లేదు ఉంచుకోవాలి తర్వాత బాటా అన్నారండి బాటా హ్యాస్ బీన్ మై ఫేవరెట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అది కూడా అది ఇప్పుడు ఎఫార్ట్ మీరు చెప్పింది ఎక్స్ట్రా న్యూస్ ఏది ఎడిడాస్తో కలిపి ఫ్యాక్టరీ పెడతాం అనేది అదంతా ఎప్పుకో దాని లాభాలు అట్టని టైం పడుతుంది కానీ బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉన్న వర్కింగ్స్ ప్రకారం చూస్తే కూడా ఈ అకాడమీ టు వీట్ ఇస్ అబౌట్ టూ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ దాకా పెరగాల్సిన షేర్ సో బోత్ ద కంపెనీస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ పైగా బాటాకి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎండాస్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా హోల్డింగ్ ఆర్డర్ ఉన్నారండి సో నథింగ్ టు బి వెరీ అబౌట్ దిస్ టూ కంపెనీస్ ఓకే డిఎల్ఎఫ్ ప్రమోటర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఒక అంశం గుర్తొచ్చింది నాకు కంపెనీ ప్రమోటర్ ఇప్పుడు అయినా ఫిలాంథ్రపీ అంటే దాతృత్వ కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టారు ఆయన తన స్టేక్లో కొంత భాగా నమ్మి దాన్ని భేద సాధల కోసం ఉపయోగించబోతున్నారు విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ హైలీ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ తర్వాత ఫుడ్స్ అండ్ ఇన్స్ గురించి అడుగుతున్నారు సలీం మహమ్మద్ అలాగే కిమ్స్ ఈ రెండు హోల్డ్ చేస్తున్నారట రిజల్ట్స్ కొద్దిగా నెగిటివ్గా వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఫుడ్స్ అండ్ ఇన్స్ కిమ్స్ ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి హోల్డ్ చేయమంటాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ అనమాట ఇప్పుడు బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తాను రిజల్ట్స్ నెగిటివ్ ఏం రాలేదండి ఫ్లాట్ గా వచ్చింది కానీ అట్లా రిజల్ట్స్ ఫ్లాట్ గా వచ్చినప్పుడు అనమాట ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ ఇన్వెస్టర్ మీట్ అవన్నీ కూడా కేర్ఫుల్ గా స్టడీ చేస్తే ఫ్యూచర్ అట్లా ఉందని తెలుస్తుంది ఫుడ్స్ అండ్ ఇన్స్ అగైన్ బయింగ్ స్టేజ్ లోకి వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే కనుక హోల్డ్ చేయమంటాను భయం గంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదండి విజయ్ కుమార్ కేసర నుంచి అడుగుతున్నారు ఆయన ఐదు రూపాయలు ప్రతి నెల ఇండెక్స్ బేస్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ప్రసాద్ గారు ఎటువంటి ఇండెక్స్ బేస్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈ సమయంలో మీరు విజయ్ కుమార్ సజెస్ట్ చేస్తారు అసలు ఆయన ఏజ్ ఎంతో తెలియదండి ఏజ్ను బట్టి మరి ఆయనకు అరవై ఏళ్ళ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఆ మాట కొద్దిగా నాకు వినటానికి ఇష్టపడతా కానీ అదర్వైజ్ నలభై ఏళ్ళు ఆ రేంజ్లో ఉంటే ఇండెక్స్ ఫండ్లో సిప్ పెడతానంటే అనేది ఇండెక్స్ అనేది మాక్సిమం వచ్చేది ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కన్నా రాదు చాలు అనుకుంటే ఏంటి చాలు అనుకుంటే కనుక ఈ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్ పెట్టరు అందులో కోటాక్ ఉంది ఒకటి కాదండి బోల్డ్ అని ఉన్నాయి యూ కెన్ చూస్ ఎనీథింగ్ బిగర్ నైంటీ పర్సెంట్ అదే నేను చూస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు అది దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ట్రాకింగ్ ద నిఫ్టీ టీఆర్ఐ ఇండెక్స్ రిటర్న్స్ నాట్ జస్ట్ నిఫ్టీ రిటర్న్స్ నిఫ్టీలోనేమో డివిడెండ్స్ అని క్యాప్చర్ చేయదండి నిఫ్టీ టీఆర్ఐ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ థింగ్ టు ట్రాక్ ఆ నిఫ్టీ టీఆర్ఐని కూడా ట్రాక్ చేస్తానే ఉన్నాయి కోటాక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సో ఎనీ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఈస్ బెటర్ ఐ హ్యావ్ నో ప్రిఫరెన్స్ టు సే దిస్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ దట్ అంతా ఊరికి మేము ఇచ్చేసి కాపీ చేసేది సో ఎనీథింగ్ ఈస్ ఓకే సో అన్ని దాదాపుగా సమానమే మనకు తెలిసిందే హిస్టారికల్ గా సెన్సెక్స్ గత నలభై ఏళ్ళలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ ఇచ్చింది కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ విచ్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎన్ఎఫ్ అండ్ మనం ఇన్ఫ్లేషన్ ని మీట్ అవుతాం వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాం కన్సిస్టెంట్లీ పదిహేను శాతం నలభై సంవత్సరాలుగా ఇస్తున్న ఇండిసెస్ మనకు ఉన్నాయి కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక్కొక్క దశాబ్దాన్ని తీసుకుంటే ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ టు టూ థౌజండ్ టెన్ డికేడ్ ని కనుక తీసుకుంటే ఆ పది సంవత్సరాల్లో బోత్ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ యావరేజ్ రిటర్న్ సెవెంటీన్ సంథింగ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కూడా ఇచ్చాయి కాబట్టి ఒక్క